মির্জাফরপুর কে ওবায়দুল কাদেরের চ্যালেঞ্জ দিতে হবে 60 লাখ বন্দী নেতা কর্মীর তালিকা বললেন সরকার পতনের শক্তি নেই বিএনপি ব্যর্থতা নয় পরিবর্তন হয়েছে রণকৌশল জবাব নেতাদের পাহাড়ে সাংগ্রাই উৎসবের সুর জলকেলিতে মাতোয়ারা মারমা তরুণ তরুণীরা পুরনো বছরের জরা জীর্ণতাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা সমসংবাদের সঙ্গে আছি আমি ওমরি নাম ঈদের ছুটি শেষ না হতেই গরম হতে শুরু করেছে রাজনীতির মাঠ বিএনপি কে সন্ত্রাসী সংগঠন উল্লেখ করে মির্জা ফখরুলের দাবি করা 60 লাখ বন্দীর তালিকা চেয়ে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দলটির সরকার পতনের আন্দোলন করার শক্তি সাহস কোনোটেই নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি অন্যদিকে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়ে বিএনপি নেতা জয়নুল আব্দিন ফারুক বলেন আন্দোলন ব্যর্থ হয়নি রণকৌশল পরিবর্তন হয়েছে মাত্র এর মধ্যে 7 জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বিএনপি নিজেদের নির্বাচনের বাইরে রাখলেও নিরঙ্কুশ বিজয় নিয়ে আবারো সরকার গঠন করে আওয়ামী লীগ এই প্রেক্ষাপটে গেল 5 এপ্রিল বিএনপি महासचिव দাবি করেন তাদের দলের 60 লাখ কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা হওয়ার সোমবার ধানমন্ডিতে দলীয় সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে মির্জা ফখরুলের অভিযোগ নাকচ করে দেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের 60 লাখ মামলার তালিকা দেওয়ার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে তিনি বলেন তালিকা দিতে না পারলে মির্জা ফখরুলের জাতির কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত মির্জা ফখরুলকে চ্যালেঞ্জ করছে 60 লাখ লোক আমি তালিকা চাই ছিল 20000 এখন সেটা 60 লাখ হয়ে গেল এদের তালিকাটা অবিলম্বে প্রকাশ বিএনপি আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে শক্তি সাহস হারিয়ে এসব বলছে বলে মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের জনসমর্থনের অভাবে তারা আন্দোলন করতে পারবে না আন্দোলন করার শক্তি সামর্থ্য সাহস সবই তারা হারিয়ে এদিকে নিজ ভাষায় সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আব্দিন ফারুক ওবায়দুল কাদেরের বক্তব্য ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন শিগগিরই নতুন কৌশলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন বিএনপি নেতারা আমরা কি পেয়েছি জনগণের ভালোবাসা পেয়েছি আমরা কি পেয়েছি জনগণকে বোঝাতে পেরেছি যে জনগণ এই অবৈধ শিলের অধীনে 7 তারিখে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে নাই কর্মসূচি প্রণয়ন হচ্ছে কোন কোন যুদ্ধে পিছে যেতে হয় সেই যুদ্ধে জয় আমরা হব ইনশাআল্লাহ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা ছাড়া বিএনপি আসন্ন উপজেলা নির্বাচনেও অংশ নেবে না বলে জানান বিএনপি নেতারা অত্যাচারী শাসকের পদতলে পিষ্ট আজ বাংলাদেশ সাম্বির রূপল সময় সংবাদ ঢাকা আগামী কাল শ্রম ও আপিল ট্রাইব্যুনালে হাজির হয়ে স্থায়ী জামিন চাইবেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তার আইএনজিবি কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের আইএনজিবি জানিয়েছেন শ্রমিক ঠকানোর মামলায় ইউনুসের 6 মাসের সাজা বহাল রাখতে আইনি লড়াই চালিয়ে যাবেন তারা অন্যায় ভাবে মিথ্যা ভাবে মামলায় জড়িত করা হয়েছে তারপর তিনি আছেন আমরা পূর্ণাঙ্গ বেল যাব তদন্ত করতে চেষ্টা করব শ্রম আপিল আদালতের রায় কোথাও কোনো ভুল নেই হ্যাঁ সেটা প্রমাণ করার চেষ্টা করব দুই উৎসবের সুখ স্মৃতি নিয়ে ব্যস্ততার নগরে ফিরছেন কর্মজীবীরা সকাল থেকে এই বাস ট্রেনে দেখা যায় ভিড় চাপছিল সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালও পাঁচ দিনের ছুটি শেষ নো রেল কিংবা সড়ক পথে এখন মানুষের গন্তব্য নিজ নিজ কর্মস্থল সোমবার সকাল আটটা কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন এক একে স্টেশনে পৌঁছায় ময়মনসিংহ জামালপুর আর দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল থেকে ছেড়ে আসা প্রতিটি ট্রেন সব ট্রেনেই ছিল যাত্রীদের উপচে পড়া ভিড় ট্রেনের ভেতর গাদাগাদি করে কর্মস্থলে ফেরেন সাধারণ মানুষ শিডিউল বিপর্যয় না থাকায় নির্ধারিত সময়ে রেলওয়ে সংশ্লিষ্টরা বলছেন সপ্তাহ জুড়েই রাজধানীতে ফিরবেন নগরবাসী এছাড়া ঈদের সময়ে যারা ঢাকায় ছিলেন তাদের অনেকেই এখন গ্রামের বাড়ির উদ্দেশ্যে ছুটছেন একটু তো কষ্ট হচ্ছে তারপরে তো ফিরে আসতে হবে কিছু করার নাই কর্মস্থল যেহেতু আছে এইবার ছুটিটাটা আসলে অনেক দিন ছিল সেই হিসেবে আসলে ভালোই লাগছে যে বাবা মার সাথে ঈদ করতে পারছি 
এদিকে সোমবার ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে লঞ্চ টার্মিনালে বাড়ে রাজধানীমুখী মানুষের ভিড় চৈত্রের শেষ ভাগে উদযাপিত হয়েছে এবারে ঈদ নৌপথের যাত্রীদের মাঝে শঙ্কা ছিল ঝড়েরও তবে সবকিছু পাশ কাটিয়ে নিরাপদে রাজধানীতে ফিরতে পেরে খুশি তারা ভালোই ছিল ফ্যামিলি নিয়ে সুন্দরভাবে কাটতে পারছি কোনো সমস্যা হয় নাই লঞ্চও ভালো ছিল অনেকদিন পর গেলাম দুই তিন দিনের পর আবার ফেরত আসতে হলো একটু খারাপ লাগে বাড়ির জন্য মনটা তো কাঁদে কিন্তু আসলে চাকরি করতে তো করতে হয় আসতে হয় এদিকে সড়ক পথেও ভোগান্তি ছাড়াই রাজধানীতে ফিরছেন নগরবাসী ধ্রুব ব্যানার্জি সময় সংবাদ ঢাকা টানা ছুটি শেষে কর্মস্থলে ফিরছেন সাধারণ মানুষ এই বিষয়ে আমরা আরও খবর জানব এই মুহূর্তে বরিশাল নদী বন্দরে আছেন সহকর্মী অপূর্ব পো যাচ্ছে তার কাছে ঈদ এবং পহলা বৈশাখের লম্বা ছুটি কাটিয়ে এখন কর্মস্থলে ফেরার যুদ্ধ যারা ছুটি কাটাতে গ্রামের বাড়ি এসেছিলেন এখন তাদের গন্তব্যস্থল কর্মস্থলে কিন্তু এখন আবার সেই ছোটার পালা শুরু হয়েছে আজকে সকাল থেকে আমি বরিশালের বাস স্ট্যান্ড লঞ্চ ঘাটে খোঁজখবর রাখার চেষ্টা করছিলাম সকালে দেখেছি বাস স্ট্যান্ডগুলোতে বরিশালের দুটি বাস টার্মিনাল একটি নতুলাবাদ বাস টার্মিনাল অপরটি রূপাতলি বাস টার্মিনাল দুটিতেই উপচে পড়া যাত্রীদের ভিড় ছিল সকাল থেকেই মানুষ বিভিন্ন গন্তব্যে গিয়ে গেছে আর এখন এসেছি আমি বরিশাল নদী বন্দরে লঞ্চ ঘাটে আপনি জানেন যে প্রতিদিন রাত আটটার পরপর ঢাকার উদ্দেশ্যে বিশাল আকৃতির লঞ্চগুলো ছেড়ে যায় এবং সেই রাত আটটা থেকে শুরু হয়ে রাত নটা পর্যন্ত অর্থাৎ এই এক ঘন্টার মধ্যে এক এক করে লঞ্চগুলো ছাড়ে এখন বাজে বিকেল পাঁচটা অথচ এখনই কি পরিমাণ যাত্রীদের ভিড় রয়েছে এখানে প্রত্যেকটি লঞ্চেরই কোনো টিকিট কেবিনের টিকিট প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর কোনো টিকিট খালি নেই সব টিকিটে অনেক আগে থেকেই বিক্রি হয়ে গেছে যদিও এখন কালোবাজারি করে কেউ কেউ টিকিট বিক্রি করছে যেগুলো সেগুলো হচ্ছে ডেকের টিকিট অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণীর যে টিকিট সেগুলো সেগুলো আগে আসার ভিত্তিতে যে যার মতন করে বিছানা চাদর রেখে সেই জায়গা তারা অবস্থান নিয়ে লঞ্চে করে তারা এই ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হন এই যে চিরচেনা ভিড় ঈদের সময়টাতে আমরা প্রতি বছর দেখি তুলনামূলক এ বছর এবং গত বছর আমরা কম লক্ষ্য করেছি কেননা পদ্মা সেতু হওয়ার পর গোটা চাপটা গিয়ে ঠেকেছে সড়ক পথে কেননা ঢাকা থেকে বরিশালে আসা যাওয়ায় তিন থেকে সাড়ে তিন ঘন্টা সাড়ে তিন থেকে চার ঘন্টা সময় লাগে বাসে কিন্তু লঞ্চে যে লঞ্চগুলো ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে অর্থাৎ রাত নটায় যে লঞ্চ ছাড়বে সেটি আগামীকাল সকালে গিয়ে পৌঁছবে কিন্তু দেখুন যে এখনও কি পরিমাণ যাত্রীদের ভিড় রয়েছে লঞ্চে যারা আসেন এখানে যাত্রীরা তারা বলছেন কিছুটা নির্ঝঞ্ঝাট ঝক্কি ঝামেলা এড়াতে তারা নৌপথকে বেছে নিয়েছেন এবং এই নৌপথে যাত্রাটা বেশ আরামদায়ক আর আরামদায়ক হওয়াতে পরিবারের পরিজনকে নিয়ে সবাইকে নিয়ে লঞ্চে তারা যাত্রা করছেন প্রত্যেকটি লঞ্চের সামনেই আমরা দেখছি যে এই যে সাম এখন যে ছবিটি দেখছেন এই লঞ্চের যে সামনের জায়গার অংশটি রয়েছে সেই অংশটিতেও এখন যে ব্যালকনি সেই জায়গাটিতেও যাত্রীরা কিভাবে অবস্থান নিয়েছে ভিতরে তো জায়গা নেই এখন সামনেও এসে তারা অবস্থান নিয়ে এখন যাত্রীরা অবস্থান নিচ্ছেন তবে এর বাইরে আসলে দেখছি যেটা এই যাত্রী চাপ আসলে বাড়তে থাকবে এখন সোয়া পাঁচটা বাজে রাত সাড়ে আর কিছুক্ষণ পর এই যাত্রী চাপ আরও বাড়তে থাকবে বিআরডব্লিউটি এ তদারকি করছে কোনো লং যাতে অতিরিক্ত যাত্রী না উঠাতে পারে বরিশাল নদী বন্দর থেকে আমার কাছে সর্বশেষ এতটুকুই খবর ছিল সরাসরি যুক্ত ছিলাম বরিশাল নদী বন্দরে ঈদ উল ফিতর ও পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে টানা পাঁচ দিনের ছুটি শেষে খুলেছে সরকারি অফিস ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আবারও কর্মচঞ্চল হয়ে উঠছে প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু সচিবালয় সহ সব অফিস আদালত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা জানিয়েছেন বিএনপি সমালোচনা করলেও এবার ঈদ আনন্দে দ্রব্য মূল্যের কোনো প্রভাব পড়েনি মানুষ উৎসাহের সঙ্গেই ঈদ উদযাপন করেছে দশ এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া ঈদের ছুটি সাপ্তাহিক ছুটি ও পহেলা বৈশাখ মিলিয়ে টানা পাঁচ দিন বন্ধ ছিল সব অফিস আদালত ছুটি শেষে সোমবার আবারও প্রাণচাঞ্চল্য ফেরে দেশের প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু সচিবালয়ে ছুটির পর সোমবার থেকে আগের নিয়মেই ফিরছে সরকারি অফিস আদালত ফলে সকাল থেকেই সরগরম হয়ে ওঠে সচিবালয় সহ সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যালয়ে ছুটি যদিও শেষ তবে অফিস খুললেও এখনও কর্মস্থলে যোগ দেননি অনেকেই আর যারা এসেছেন প্রথম কর্মদিবসেও দপ্তরগুলোতে দেখা যায় ঈদের রেস তবে কিছু জরুরি কাজের পাশাপাশি অফিস পাড়া পুরোপুরি জমে উঠতে আরও দুই তিন দিন সময় লাগবে বলে জানাচ্ছেন প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরা এদিকে প্রথম দিন যথাসময়ে নিজ দপ্তরে এসে কুশল বিনিময় আর দাপ্তরিক কাজ সারতে দেখা গেছে বেশ কয়েকজন মন্ত্রীকে গণমাধ্যমের আলাপে আসে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ যেটি বলেন সে বাংলাদেশ আজকে নেই 
আজকে বাংলাদেশ এখন আর পিছনে থাকাবার কোনো সময় নেই গ্রামে গঞ্জে খুবই নর্মাল একটা ঈদ হয়েছে সেখানে তো লোক কি পরিমাণ হয়েছে এটা তো আমার নিজের চোখে দেখা সব মিলিয়ে প্রায় পনেরো দিন আমি গ্রামে কাটিয়েছি আমি কোথাও কান্না দেখি নেই মানুষ ভালোভাবে উৎসব উদযাপন করতে পেরেছে জানিয়ে নীতি নির্ধারকরা বলছেন শহর গ্রামে পণ্যের দামের পার্থক্যের কারণ মধ্যসত্যভোগী সবকিছুর কনজামশন ডাবল বা তিন গুণ বেড়ে যায় রমজানে সো এই জন্য আমাদের জন্য এটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল এটা আমাদের একটা বড় অভিজ্ঞতা আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য এবং সেই সাথে আমাদের লোকাল যে ইয়েগুলি সাপ্লাই চেনগুলি আছে এগুলোকে আরও শক্তিশালী করব এবার ঈদে সরকারি ছুটির মধ্যেও প্রান্তিক জনগণ যথারীতি স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছে জানিয়ে আসন্ন ডেঙ্গুর মৌসুমে সবাইকে সচেতন থাকার পরামর্শ দিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সংকট হবে না তবে ডেঙ্গু না হোক এইটা হলো আমাদের সবার প্রার্থনা প্রশ্ন আশিস সময় সংবাদ ঢাকা পাহাড়ে চলছে ঐতিহ্যবাহী সাংরাই উৎসব জলকালিতে মাতোয়ারা মারমা তরুণ তরুণীরা এই মুহূর্তে বান্দরবানের রাজার মাঠে আছেন সহকর্মী এনে জাকির সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে জলকেলিতে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে মারমা সম্প্রদায়ের তরুণ তরুণীরা মূলত সাংরাই উৎসব পালন উপলক্ষে এই পানি উৎসব বা জলকেলিতে অংশগ্রহণ করে থাকে মারমা তরুণ তরুণী যুবক যুবতী সহ সকল বয়সী মানুষেরা সাংরাই উৎসবের মূল আকর্ষণ কিন্তু এই পানি উৎসব বা জলকেলি তো এই মুহূর্তে আমরা আছি স্থানীয় রাজার মাঠে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আসলে বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হয়ে তরুণ তরুণীরা কিন্তু দলে দলে পানি উৎসবে অংশ নিচ্ছেন এবং তারা একে অপরকে পানি ছিটিয়ে এই পানি উৎসব উদযাপন করছেন দুপুর সাড়ে তিনটার পর থেকে কিন্তু তাদের এই পানি উৎসব শুরু হয়েছে বিভিন্ন পাড়া থেকে বিভিন্ন মহল্লা থেকে দলে দলে তারা ভাগ করে তরুণ তরুণীরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে তারা কিন্তু এই পানি খেলায় অংশ নিচ্ছে এবং এক গ্রুপ আরেক গ্রুপকে পানিতে ভিজিয়ে দিচ্ছেন তো মূলত আসলে মারমা সম্প্রদায়ের গত দুই দিন ধরে চলমান বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে কিন্তু তারা এই বর্ষবরণ উদযাপন করছে বিশেষ করে নতুন বছরকে বরণ এবং পুরাতন বছরকে বিদায় জানাতে তারা কিন্তু এই পানি উৎসব উদযাপন করে থাকে এবং সাংরাই উৎসব পালন করে থাকে আর সাংরাই উৎসবের মূল আকর্ষণ কিন্তু হচ্ছে এই পানি উৎসব বা মৈত্রী পানি বর্ষণ বা জল কেলে বলা হয়ে থাকে সেটিকে এই পানি সাংরাই উৎসবকে ঘিরে কিন্তু পাহাড়ের প্রতিটি পল্লিতে প্রতিটি পাড়ায় কিন্তু এখন এই পানি উৎসব চলছে তো তাদের যেটি ধারণা যে পানি এই পানি ছিটানোর মধ্য দিয়ে তারা কিন্তু পুরাতন বছরের গ্লানি দুঃখ কষ্ট সব ভুলে পানি ছিটিয়ে তারা একে অপরকে পবিত্র করে তোলে এবং নতুন বছর যাতে তাদের জন্য ভালো যায় সেই কামনায় কিন্তু তারা এই পানি উৎসবে অংশগ্রহণ করে থাকে মূলত মারমাদের এই সাংরাই উৎসব হলেও এখানে কিন্তু তঞ্চঙ্গা ত্রিপুরা চাকমা সহ পাহাড়ের যে এগারোটি ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী রয়েছে তারাও কিন্তু এখানে এসেছেন এবং তাদের পাশাপাশি বাঙালি যারা রয়েছেন তারাও কিন্তু এই উৎসবে যোগ দিয়েছেন বিশেষ করে বান্ধবানের বাইরে থেকেও কিন্তু বেশ কিছু পর্যটকও কিন্তু এখানে এসেছেন এই পানি খেলায় অংশগ্রহণ করতে তাদের এই পানি খেলা দেখতে এবং নিজেরাও কিন্তু তারা এই পানি খেলায় অংশ নিচ্ছে তো এক কথায় বলা চলে মারমাদের এই সাংরাই উৎসবকে ঘিরে পার্বত্য জনপদ বান্ধরবান কিন্তু এখন উৎসবের নগরীতে পরিণত হয়েছে এবং গত দুদিন ধরে তাদের কিন্তু যে নানা আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে এই আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে বুদ্ধমূর্তি স্থান তারপরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তারপরে ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন খেলাধুলা এছাড়াও কিন্তু তারা বয়স্কদের জন্য খেলাধুলা রয়েছে বিশেষ করে এই রাজার মাঠে এই মুহূর্তে কিন্তু কয়েক হাজারেরও বেশি মানুষ উপস্থিত হয়েছে মারমা সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী এই পানি উৎসব বা এই জল কেলি উৎসবে যোগ দিতে এবং তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন অনেক সম্প্রদায়ের মানুষজন কিন্তু এই পানি খেলায় অংশ নিয়েছে এবং তারা কিন্তু অতি আনন্দের সাথে বিশেষ করে শিশু বয়স্ক তরুণ তরুণী থেকে শুরু করে যারাই রয়েছে মারমা সম্প্রদায় তারা কিন্তু সবাই এই পানি উৎসবে যোগ দিয়েছে তো এই পানি উৎসব কিন্তু চলবে আগামীকাল পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে চলবে স্থানীয় রাজার মাঠে এরপরে কিন্তু যে মারমা পল্লিগুলি রয়েছে বান্ধবানের বিভিন্ন পাড়াতে উপজেলায় আপনার সেসব পাড়াগুলিতেও কিন্তু এই পানি উৎসব চলবে তো তাদের যে পানি উৎসব রয়েছে সেই পানি উৎসবের মাধ্যমে তারা কিন্তু যেটি বারবার বলছেন যে পুরাতন বছরকে বিদায় এবং নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে তারা এই পানি উৎসব করে থাকে এবং গত কয়েক বছর কিন্তু তারা এই পানি উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারেনি ভালোভাবে তো এবার কিন্তু তারা এই পানি উৎসবে ভালোভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং তারা খুব আনন্দ করছে বলে আমাদেরকে যেটি জানিয়েছেন এবং তাদের এই পানি উৎসবের পাশাপাশি রয়েছে সাংগ্রাই উপলক্ষে কিন্তু পিঠা তৈরির উৎসব রয়েছে রাতভর তারা পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় বিভিন্ন পাড়ার উঠনে বন্ধু বান্ধব তরুণ তরুণী যুবক যুবতীরা যারা রয়েছে তারা কিন্তু রাতভর পিঠা তৈরি করবে এবং এই পিঠা তৈরির উৎসব শেষ করে সকালে কিন্তু তারা অতিথিদের এই পিঠার মাধ্যমে আপ্যায়ন করবে তো এই বলা চলে যে পানি উৎসবকে ঘিরে কিন্তু মূলত আসলে এই সাংরাই এবং এই সাংরাইয়ের মাধ্যমে কিন্তু
উপস্থিতিতে সকলের অংশ গ্রহণে তাদের এই উৎসব কিন্তু একেবারে সম্প্রীতির বান্ধবানে পরিণত হয়েছে এবং তাদের এই উৎসব দেখতে ঐতিহ্যবাহী পানি উৎসব দেখতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটকরাও কিন্তু এখানে ছুটে আসছেন তো বলা চলে মারমা সম্প্রদায়ের এই পানি উৎসবকে ঘিরে বান্দরবান এই মুহূর্তে কিন্তু উৎসবের নগরীতে পরিণত হয়েছে তাদের এই পানি খেলা চলবে আগামী আরো দুদিন পর্যন্ত তো এই ছিল আমার কাছে এখন পর্যন্ত বান্দরবানের মারমা সম্প্রদায়ের থাঙ্গা উৎসবকে ঘিরে পানি খেলার সব চেষ্টা করছে জলকেলের খবর জানছিলাম আমরা বান্দরবান থেকে এদিকে সোমালিয়া জলদস্যুদের মুক্তিপণ দেওয়ার কোনো তথ্য সরকারের কাছে নেই জানিয়ে নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী বলেছেন বিমান থেকে সাগরে ডলারের ব্যাগ ফেলার যে ছবি প্রকাশ হয়েছে তা সিনেমায় দেখা যায় এছাড়া ঈদের দিন সদরঘাটে লঞ্চের রশিদ ছিঁড়ে পাঁচ জন নিহতের ঘটনায় তদন্ত চলছে বলেও জানান প্রতিমন্ত্রী আমার কাছে এই ধরনের কোনো তথ্য নাই যে সেখানে কোনো কিছু বিনিময়ে তাদেরকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং ছবি তো আমরা অনেক মানে চলচ্চিত্রে দেখি এখন কোন মানে ছবি কোথায় গিয়ে কিভাবে যুক্ত হয়েছে কোনটার সঙ্গে কি অ্যাডিট হয়েছে আমি জানি না যেগুলো পরিত্যক্ত জিনিস সেগুলো পানিতে ফেলে এত দামি জিনিস পানিতে ফেলে এটা জানা ছিল না জাহাজের সঙ্গে যা যুক্ত ছিল চালকটা অনেক কিন্তু পালিয়ে গেছে আবার আইন শৃঙ্খলা রাখার জন্য কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে এটা মামলা হয়েছে এটা একটা তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে আমরা এই জায়গাটায় খুবই শক্ত আছি যারা এখন দোষী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে মশার উপদ্রবে অতিষ্ঠ বরিশাল নগরবাসী সিটি কর্পোরেশন মশক নিধন কার্যক্রম বাড়ালেও কমছে না মশার আক্রমণ ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট দফতরগুলোকে সমন্বিত উদ্যোগ নিয়ে ক্রাশ প্রোগ্রাম শুরুর দাবি সচেতন মহলের সুজয় দাসের তোলা ছবিতে শাকিল মাহমুদের রিপোর্ট বর্ষা মৌসুম শুরুর আগেই বরিশালে বেড়েছে মশার উপদ্রব এতে অতিষ্ঠ নগরবাসী অভিযোগ শহরের খালগুলো অপরিচ্ছন্ন থাকায় মশা উৎপাদনের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে ডেরেনো অপরিষ্কার সিটি কর্পোরেশন থেকে যে ঔষধ দেয়া হয় তাতে সব মশা নিধন হচ্ছে না মশার যন্ত্রণা তো বসাই যায় না চতুর্পাশ নোংরা হয়ে রয়েছে আর সারা দিন রাত মশা দিনে রাতে কয়েল জ্বালাইলো কাজ হয় না মশার ওষুধ দেওয়া হয় কন্টিনিউ कार्यक्रम बृद्धि नगरबासी के तरह आंगिना परिष्कार परिच्छन रखार आहवान संश्लिष्ट बर्धित अंचल ड्रेन रही सीटी करपोरेशन परिष्कार कर उद्योग ग्रहण कर মূলত ঝোপঝার বন জঙ্গলের কারণেই কিছুটা মশার উৎপাদন বেশি হয়েছে তথ্য বলছে গত দেড় বছরে বরিশাল বিভাগে ডেঙ্গুতে মারা গেছেন দুশো ষোলো জন আক্রান্ত হয়েছে প্রায় চল্লিশ হাজার ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে ক্রাশ প্রোগ্রাম শুরুর দাবি সচেতন মহলের আর মশা নিধনে দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে বলে শঙ্কা স্বাস্থ্য বিভাগের স্বাস্থ্য বিভাগ একাত্মতা ঘোষণা করছে যাতে আমরা বরিশাল নগরীকে অনেকটা ডেঙ্গু মুক্ত রাখতে পারি সিটি কর্পোরেশনের উচিত দ্রুত একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং ক্রাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে মশা নিধন করে মানুষকে একটু স্বস্তি দেওয়া সিটি কর্পোরেশনের তথ্য মতে বরিশাল নগরীর তিরিশটি ওয়ার্ডে প্রতিদিন তিরিশটি হ্যান্ড স্প্রে ও দশটি ফগার মেশিন দিয়ে ৪৪ জন কর্মচারী মশা নিধনে কীটনাশক প্রয়োগ করে শাকিল মাহমুদ সময় সংবাদ বরিশাল উপাচার্যদের দুর্নীতিতে ডুবছে বিশ্ববিদ্যালয় যোগ্যদের বাদ দিয়ে অযোগ্য ও আত্মীয়দের নিয়োগের কারণে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠেছে আত্মীয় পুনর্বাসন কেন্দ্র তলানিতে পৌঁছেছে শিক্ষার বার উপাচার্য নিয়োগের প্রক্রিয়ায় বড় গলদ রয়েছে দাবি করে ইউজিসিকে আরও কঠোর হওয়ার আহ্বান শিক্ষাবিদদের আর কমিশন বলছে নীতি নৈতিকতা না থাকলে শুধু আইন প্রয়োগ করে উপাচার্যদের এসব দুর্নীতি থামানো সম্ভব না শাকির আহমেদের রিপোর্ট চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য বিদায়ী উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর শিরিন আখতার নিজের শেষ কর্মদিনেও অবৈধভাবে নিয়োগ দিয়েছেন ৪৪ জনকে দুই মেয়াদে পাঁচ বছর জোরেই তার বিরুদ্ধে ছিল নিয়োগে আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ তার পক্ষে তার ব্যক্তিগত সহকারীর লেনদেনের অডিও ফাঁস হয়েছে কম জাননি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদায়ী উপাচার্য ডাক্তার শরফুদ্দিন আহমেদ ছেলে তানভীর আহমেদ ও ছেলের স্ত্রী ফারহানা খানমকে চিকিৎসক এবং স্ত্রী নাফিজা আহমেদের ভাইয়ের ছেলে সাব্বির হোসেনকে কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ সহ পরিবারের আরও সাত সদস্যকে নিয়োগ দিয়েছেন তিনি 
রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রুয়েটের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম শেখ ও ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক মোহাম্মদ সেলিম হোসেনের বিরুদ্ধে নিয়োগ পরীক্ষার উত্তরপত্র টেম্পারিং এর মতো জালিয়াতির অভিযোগে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন লবি ও তদবিরের মাধ্যমে উপাচার্য পদে আসীন হওয়ার যে প্রথা তৈরি হয়েছে সেই প্রক্রিয়াই উপাচার্যদের দুর্নীতিগ্রস্ত করছে বলে মনে করেন শেখাবিদরা কে কত যোগাযোগ করতে পারে সেগুলো বিবেচনায় যখন নিয়োগ হয় হ্যাঁ তখন তো আপনার যথাযোগ্য মানুষ নিয়োগ পান না বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পদে আসীন হওয়া উপাচার্যদের বিবেকবোধ সততা ও নৈতিকতা না থাকলে কেবল আইন প্রয়োগ করেই উপাচার্যদের দুর্নীতির রাস টেনে ধরা সম্ভব নয় বলছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন শুধুমাত্র নিয়ম নীতি করে তদন্ত করে তাদের কিন্তু এই পদ থেকে আনা যাবে না এদেরকে নিজের বিবেক দ্বারা পরিচালিত হয়ে হতে হবে এছাড়া অনেক সময় ইউজিসির তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে ব্যবস্থা না নেয় এসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে বলে মনে করে কমিশন বছরের পর বছর পার করে দিচ্ছে শাকির আহমেদ সমসংবাদ ঢাকা বিডিপিএল বেসিক পদ্মা ন্যাশনাল ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের বাইরে আপাতত নতুন করে আর একীভূত হচ্ছে না কোনো ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র জানান একীভূত করার প্রক্রিয়া বেশ জটিল ও সময় সাপেক্ষ তাই এই পাঁচ ব্যাংকের একীভূতকরণ সম্পন্ন করে অন্যদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে সম্প্রতি এক্সিম ব্যাংকের সঙ্গে দুর্বল পদ্মা ব্যাংকে একীভূত করার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে আর্থিক খাতের সংস্কার উচ্চ খেলাপি ঋণ সহ নানা অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনায় ঢুকছে বিডিবিএল বেসিক ন্যাশনাল এবি ইউনিয়ন ও বিদেশি ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান সহ বেশ কয়েকটি ব্যাংক দুর্বল এসব ব্যাংকের মধ্যে সোনালী ব্যাংকের সঙ্গে বিডিবিএল বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের সঙ্গে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক সিটির সঙ্গে বেসিক এবং ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত হওয়ার আলোচনায় রয়েছে বেসরকারি ন্যাশনাল ব্যাংক এর বাইরে এবি ইউনিয়ন ও বিদেশি ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান সহ অন্যান্য দুর্বল ব্যাংক একীভূতকরণ নিয়ে চলছে নানা আলোচনা তবে সোমবার বাংলাদেশ ব্যাংক জানায় বিডিবিএল বেসিক পদ্মা ন্যাশনাল ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ছাড়া আপাতত একীভূত হচ্ছে না অন্য কোন ব্যাংক আমাদের কাছে পাঁচটা ব্যাংক একীভূতকরণের প্রস্তাব এসছে আমরা এই পাঁচটা নিয়ে এখন কাজ করব এর বাইরে এই মুহূর্তে আর কোন ব্যাংকের একীভূতকরণ নিয়ে কাজ করব না পরবর্তীতে সেই সিদ্ধান্ত বর্তমানে দেশে কার্যক্রম পরিচালনা করছে সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে একষট্টিটি ব্যাংক চলতি অর্থ বছরের নয় মাসে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে পাট খাতের রপ্তানি আয় দশ কোটি ডলার কম হয়েছে সর্বোচ্চ ছত্রিশ শতাংশ আয় কমেছে কাঁচা পাটে শুভ খানের আরো একটি রিপোর্ট স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিবেচনায় প্লাস্টিকের পরিবর্তে পরিবেশ বান্ধব পাট পণ্যের ঝুঁকছে ইউরোপ আমেরিকা বাড়ছে পাটের ব্যাগ জুট ডেনিম জুয়েলারি ম্যাটস সহ বহুমুখী পাট পণ্যের চাহিদা ড্যাশবোর্ড সহ গাড়ি বিভিন্ন যন্ত্রাংশ তৈরিতে পাট ব্যবহার করছে বিএমডব্লিউ মার্সিডিজ বেঞ্চ টয়োটা কিংবা মিৎসুবিসির মতো বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ডগুলো তবে এত সব সম্ভাবনার প্রভাব রপ্তানি আয়ে পড়ছে কই এপিবির তথ্য দু হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরে পাট খাত থেকে একশো বারো কোটি ছিয়াত্তর লাখ ডলার রপ্তানি আয়ের পর দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে এসেছে একানব্বই কোটি বাইশ লাখ ডলার অর্থাৎ এক বছরে আয় কমেছে একুশ কোটি ডলার রপ্তানিতে নেতিবাচক ধারা অব্যাহত আছে চলতি অর্থ বছরেও জুলাই থেকে মার্চ এই নয় মাসে ছিয়াত্তর কোটি এগারো লাখ ডলারের পাট ও পাট পণ্য রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আয় হয়েছে ৬৫ কোটি পঁচানব্বই লাখ ডলার যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে তেরো শতাংশ কম গেল নয় মাসে সতেরো কোটি নব্বই লাখ ডলার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে কাঁচা পাট রপ্তানি আয় হয়েছে এগারো কোটি ছত্রিশ লাখ ডলার যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ছত্রিশ শতাংশ কম পাটের সুতায় সাড়ে তিন শতাংশ আর ব্যাগ ও বস্তায় আয় কমেছে চোদ্দ শতাংশ ইউক্রেন যুদ্ধ এবং ইয়ের কারণে আমাদের ডলারের যে প্রবলেমটা হয়ে গেছে এটা তো কিছুটা এফেক্ট করছে তো বিশেষ করে তবে মন্ত্রী বলছেন কথাই নয় কাজের মাধ্যমে বাড়ানো হবে সোনালি আসের রপ্তানি আয় আর কমবে না আর কমবে না 
অপেক্ষা করেন সুযোগ দেন কাজ করেন আমাদেরকে আমরা এগিয়ে এগিয়ে যাব দু হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরে পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি থেকে একশো দুই কোটি ডলার আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে সরকার শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা পানির মধ্যে বসবাস অথচ এক ফোঁটা বিশুদ্ধ পানির জন্য হাহাকার বরগুনার পাথর ঘাটায় এক কলস পানি সংগ্রহে কিলোমিটারের পর কিলোমিটার হাঁটতে হয় গ্রামবাসীকে সমুদ্র উপকূলে চারদিকে পানি নিয়েই বসবাস বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলাবাসীর অথচ এক ফোঁটা বিশুদ্ধ পানির জন্য হাহাকার করতে হয় পদ্মাগ্রাম সহ আশপাশের এলাকার মানুষকে কারণ নদী ও সমুদ্রের পানি লবণাক্ত হওয়ায় বৃষ্টি আর পুকুরের পানি তাদের একমাত্র ভরসা এদিকে বৈশাখের প্রখর রোদে অধিকাংশ পুকুর শুকে যাওয়ায় সুপিও পানি পাওয়া আরও দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে ফলে এক কলস পানি সংগ্রহে কিলোমিটারের পর কিলোমিটার হাঁটতে হয় গ্রামবাসীকে আমাদের পানি এই দুই এই দুই দুই আমরা জীবন বাঁচাই এছাড়া কোনো পানি নেই এছাড়া সব লবণ পানি কমই গেছে আন পানি পাথরঘাটার পদ্মা গ্রামের প্রায় তিন হাজার মানুষ বিশুদ্ধ পানির সংকটে রয়েছে সময় সংবাদ অনুমতি না পাওয়া তাস্কিন কেন ওয়ান ডে ফর্মেটে টানা ম্যাচ খেলছেন এমন প্রশ্নে অবশ্য আর্থিক বিষয়কে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করালেন সাবেক এই অধিনায়ক আপনারা অনুশীলনে নিজেদের ব্যস্ত রাখছেন সাবিনা কৃষ্ণারা সাফের আগে অনুষ্ঠিত হবে নারী ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতামূলক এই টুর্নামেন্ট প্রস্তুতিতে বড় ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন বাফের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর সেদিন নারী ফুটবলারদের এমন সাফল্যে আনন্দে ভেসেছিল পুরো দেশ নেপাল থেকে দেশে ফিরলে সাবিনা কৃষ্ণা মারিয়া আখিদের দেওয়া হয় বিরোচিত সংবর্ধনা সাব জয়ের পর অনেক চড়াই উতরাই পার করেছে নারী ফুটবল দল নেপালের সাব জয়ী সেই দলের বেশ কয়েকজন সদস্য এখন নেই জাতীয় দলের সঙ্গে তবে সেসব পেছনে ফেলে নতুন করে পথ চলা শুরু করেছে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল বয়সভিত্তিক দল থেকে উঠে এসেছেন আফেদা খন্দকার শাহেদ আক্তার রিপার মতো ফুটবলাররা সফটের সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেললেও বাতিল হয়েছে সৌদি আরব ফিলিস্তিন ও মিয়ানমারের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ এদিকে সাফের শিরোপা ধরে রাখার মিশনে অক্টোবরে মাঠে নামতে যাচ্ছে সাবিনারা বিভিন্ন জটিলতায় ফিফা উইন্ডোর ম্যাচ খেলতে না পারলেও সাফের প্রস্তুতিতে কোনো ঘাটতি রাখতে চায় না বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন সামনে হচ্ছে যে আপনার ফিফা উইন্ডোতে খেলাগুলি যেগুলি থাকবে এগুলি নিয়ে কাজ করা এবং এনশিওর করা যে খেলাগুলি যাতে আমরা খেলতে পারি এবং সব কিছু আসলে মানে মেইন কথা হচ্ছে যে মেয়েদের উপর নির্ভর করবে যে তাদের নিজস্ব দায়িত্বগুলো তাদের পালন করার ব্যাপারটা সাফের আগেই হবে নারী ফুটবল লীগ এই টুর্নামেন্টকেও সাফের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে দেখছেন বাফুফের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর আমাদের উইমেন্স লীগ শুরু হচ্ছে তো সেখানে সবাই খেলবে ক্লাবের হয়ে আমি মনে করি সেটাও তাদের একটা প্র্যাকটিস হবে যে কোনো কারণেই হোক আমরা তো মিয়ানমার যেতে পারলাম না তো জুন এবং জুলাই উইন্ডোতে আমরা আমাদের টিমগুলো কনফার্ম করেছি যে কোথায় খেলবে পুরুষ সাফের মতো নারী সাফেও এবার এশিয়ার শক্তিশালী বেশ কয়েকটি দল অংশ নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে মূল সাফের আগে বয়সভিত্তিক সাফের সাফল্য আশা জাগাচ্ছে নতুন করে 
ফাহিম ইসলাম সময় সংবাদ ঢাকা এই পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার মির্জা ফখরুলকে ওবায়দুল কাদেরের চ্যালেঞ্জ দিতে হবে 60 লাখ বন্দী নেতা কর্মীর তালিকা বললেন সরকার পতনের শক্তি নেই বিএনপি ব্যর্থতা নয় পরিবর্তন হয়েছে রণকৌশল জবাব নেতাদের এই ছিল সময় সংবাদে বাংলার সময়ের সঙ্গে থাকবেন সহকর্মী জান্নাতুল সাদিয়া ধন্যবাদ ইনান বাংলার সময় নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গেই থাকুন সময়